to our feet. Hallelujah. I wanted to start off this day with um, just reading a passage of scripture about Jesus this morning. It's in Isaiah chapter 9. Let's, um, let's just read this together before we, we sing and worship. Let's read this together. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. This is who we're praising this morning. Amen. This is who we are worshiping. This is who we are lifting up on high this morning. And so I want to encourage you as we praise him this morning, we are worshiping someone who is uh, the, the son who is wonderful, who is our counselor. We are worshiping a mighty God. We are worshiping our everlasting father. We are worshiping the prince of peace. We are worshiping the king of kings the Lord of Lords, the Savior of the world. That is who we are praising this morning, amen? And so let's just live up, lift up our voice. Let's just give him a shout of praise in this place. Hallelujah, we praise you, Jesus. Come on, let's just give him a shout. He is here in this place. Hallelujah, we praise you, Jesus. We honor you in this place. You are so worthy. We love you, Jesus. We thank you for your sacrifice that you humbled yourself to become, to become flesh. We thank you, Jesus. We honor you in this place. We love you, King Jesus. You are wonderful to us. You are our mighty God. You are our everlasting Father. You are the Prince of Peace. You are our counselor. You are our friend. You are our Lord, and you are our Savior, Jesus. And we worship you this morning. We honor your presence here, Jesus. All of this is for him, amen. Hallelujah, come on. Let's just give him a shout of praise again in this place. Just say out, hallelujah, we praise you, Jesus. Hallelujah, we praise you, King Jesus. You are worthy of our praise. We praise you this morning. We are thrown upon our praises this morning. Hallelujah. Let's praise him, church. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise him. Praise you, Jesus.
wonderful, beautiful Savior Jesus. We love you. We praise you. We praise you, Jesus.
worship you, King Jesus. We lift you high. We enthrone you, King Jesus. We lift you high above everything. You are King of our hearts, King of our lives, Jesus. We, we glorify you, King Jesus. We glorify you, Jesus. We honor you, Jesus. We love you, Jesus. up your throne to be with us we can live a perfect life you were born in a lowly manger Lord in the dirt you came that way so you can show us how to live you die on the cross for each and every one of us you've forgiven us of our mistakes our guilt Cảm ơn Chúa vì Chúa đã chịu chết trên thập tự giá và Ngài đã gánh chịu theo hình phạt cho tất cả tội lỗi của chúng con. Cảm ơn Chúa. Tất cả đều vì Chúa. Chúng con làm mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài, Chúa ơi. So you do something, let's just praise Him. Let's continue to stand in this praise and adoration to the King. Chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng Chúa và tôn cao và chúc tụng Ngài. You didn't have to come the way you did. You didn't have to come to this earth in a manger and did all that you did. Chúa Giêsu Ngài không cần phải đến thế gian và chịu khổ như Ngài đã làm. But you chose Nhưng đó to go through all of that for us. của Ngài, sự chọn lựa của Ngài bởi vì Ngài yêu thương chúng con. To reconcile us back để đem chúng con được phục hồi trở lại với Đức Chúa Cha. Do đó chúng con ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài.
ta tiếp tục tôn vinh Chúa. Chúng ta cùng đưa tay lên hướng về Chúa. Chúa xứng đáng để chúng con tôn thờ. Chúa xứng đáng để chúng con thờ. Như lời của bài hát vừa rồi, mọi sự vinh hiển chúng con dâng lên cho Chúa. Chúa là vua bình an. You are, your name is so wonderful. Và danh của ngài là danh lạ your lùng. Your name is so worthy to be praised. Và danh của ngài xứng đáng để chúng con tôn thờ. Church, chúng con tôn cao Chúa. Our praises to Jesus right now. Chúng ta hãy yes, cất tiếng lên để tôn cao Chúa. Chúc mừng Chúa. Hallelujah. Chúng con chúc mừng Chúa. Hallelujah. Mọi sự vinh hiển chúng con dâng lên cho Chúa. Hallelujah. Yes, Jesus, we thank you for the life that you've lived. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng con sự sống. We thank you for the life that you've given us. Cảm ơn Cha và Ngài và Ngài đã ban sự sống cho and chúng con. And because of what you've done, we are able to stand here in this place. Và nhờ những gì Ngài ban cho chúng con mà chúng con mới có thể đứng tại nơi này để thờ phượng Ngài. And we can walk in freedom because of you, Jesus. Và chúng con có thể sống trong sự tự do and nhờ Ngài. And simply because of who you are. Hoàn toàn bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. We adore you. Chúng con tôn cao Ngài. We love you. Chúng con yêu mến Ngài. You are the one true king. Ngài chính là vua you are chân thật. Our king Jesus. Ngài chính là vua của chúng con. And so we thank you for who you are. Do đó chúng con tôn cao và and chúc tụng Ngài. We, every day and today and we celebrate you. Và mỗi ngày trong cuộc đời chúng con đều tôn cao Chúa. Let us be a church that loves you. Và chúng con là một hội thánh Let us be yêu a mến Ngài. That goes after your heart. Và chúng con theo đuổi tấm lòng của Chúa. Let us be a church that goes after your way. Và chúng con theo đuổi đường lối của Ngài. Yes, let us live for only you, Jesus. Và chúng con chỉ sống cho mình Ngài mà thôi. Be lifted high. Xin Chúa được tôn cao on, trong cuộc đời của chúng con. Chúng ta hãy tôn cao we Chúa tại nơi này. Chúa ơi, chúng con tôn cao Chúa trên tất cả mọi sự. Trên chính chúng ta, trên tất cả mọi sự. Trên tất cả mọi sự, chúng con cảm ơn Chúa Sư. Cảm ơn Chúa. Ôi, chúng con vui mừng vì có Ngài trong cuộc đời của chúng con. Hallelujah. Amen. 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 And we we welcome welcome you to church today. Chào mừng quý vị đến với hội thánh để thờ Go ahead and turn to one another and say Jesus is King. Amen. All right. Merry Christmas, everyone. Uh, uh, chúc mừng uh, quý vị trong mùa lễ Giáng sinh. Uh, it's very uh, amazing to have a, uh, a Sunday service on a Christmas day. Exactly. <laughs> Rất hiếm có khi nào mà chúng ta được cùng uh, there's a lot of churches who did their service the night before or the week before, but we decided as a church to do it uh, on Christmas Day, and I'm so glad and so grateful that everyone is here to join us as a family Amen. to celebrate Christmas. Amen. Chúng ta vui mừng bởi vì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để thờ phượng Chúa đúng vào ngày lễ Giáng Sinh. All right. So let's go straight into our message. Chúng ta sẽ đi vào trong bài giảng ngày hôm nay. Before I begin, I'm just going to pray real quick. Tôi xin cầu nguyện. Father, we just thank you for your word to this morning. And as we celebrate this monumental day, as we celebrate in this nation, uh, Christmas Day. Và một ngày hết sức là trọng đại cho cả thế giới. Đó là ngày hôm nay chúng con kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Jesus. We celebrate your son. Chúng con vui mừng về sự Giáng sinh của con của Ngài. And we're so thankful for your son. Và cảm ơn Cha về con của Ngài. That 2,000 years ago plus. Hơn 2,000 năm trước. That you decided to give us your son. Và Ngài đã quyết định là Ngài ban con của Ngài cho chúng con Để đến thế gian và cứu chuộc chúng con So Father, as we're reminded to our Christmas gatherings As we're spending time with family and, and giving and loving one another Và cảm ơn Cha mặc dù trong dịp lễ Giáng sinh Chúng con có nhiều cơ hội để gia đình đoàn tụ với nhau That we are able to remember and be reminded That this great miracle that you sent down to earth Và chúng con cũng được nhắc nhở về cái, cái, cái phép lạ kỳ diệu Mà con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian that it was a plan to save us. Và với một cái chương trình, một cái kế hoạch để cứu chuộc chúng con. To redeem us. Để cứu chuộc chúng con. And a plan so that we have a plan and purpose in our lives. Để chúng con có được cái chương trình của Ngài dành cho đời sống. So we thank you, Lord. Còn cảm ơn Cha. We pray all these things in Jesus' name. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 So the time our message today is called Emmanuel, God with us. Đề tựa của bài giảng hôm nay của tôi đó là uh, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. With a little help about the video that we just saw, thanks to. Nó cũng liên quan đến cái đoạn video mà chúng ta vừa mới xem. Thanks to Pastor Assistant Brian. Cảm ơn ông anh chàng mà phụ tá mục sư Brian đó. 
he helped us explain what Emmanuel meant. Và Brian cũng đã giúp để giải thích cho chúng ta ý nghĩa của Emmanuel nghĩa là gì. But really the true meaning of Christmas is all about. Và đó chính là cái cái mục đích ý nghĩa chính của lễ Giáng sinh. Although Jesus may not be born exactly on this day, Mặc dù là Chúa Jesus không nhất thiết là được sinh ra đúng vào ngày 25 tháng 12. But I'm glad that we as a nation or as a family that we get to choose a day that we can just really focus on the birth of Jesus. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là um, theo thông lệ và truyền thống đó để chọn ra một ngày để mà chúng ta kỷ niệm. And when Jesus came to earth. Và khi Chúa Jesus đến trần gian. It was a miraculous moment in thì, his, not only in history but all of eternity. Uh, đó là một cái giây phút hết sức là kỳ diệu uh, trong toàn lịch sử nhân loại. That one moment that when Jesus came into the earth. Và cái giây phút mà Chúa Giêsu đến trần gian. To the, to the Virgin Mary, his mom. Uh, qua trinh nữ Mary là người mẹ. That there was a, a radical change to our eternity. Thì điều đó đã biến đổi cả cái thiên mệnh uh, vĩnh cửu của chúng ta. There was a radical shift in where our lives will be destined forever. Và nó đem lại một cái sự thay đổi vĩnh viễn cho cuộc đời của mỗi chúng ta. And that is one thing, one of the most amazing things we should be grateful for. Và đó chính là một trong những điều kỳ diệu nhất mà chúng ta cần phải cảm ơn Chúa. But not only that God was, Jesus was sent to earth to, to be sacrificed and to save us. Chẳng những Chúa Jesus được uh, phái đến trần gian để mà hy sinh chịu chết cho chúng ta. But Jesus was sent to comfort us in the midst of our darkness. Nhưng mà đồng thời Chúa Jesus cũng được ngài được Đức Chúa Cha sai đến để mà an ủi chúng ta trong những giây phút khó khăn. Not to give us a, 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 an eternity to in heaven. Không phải là chỉ để cho chúng ta có một cái cái cuộc sống vĩnh cửu ở trên thế đàng mà thôi. But to give us a glimpse and a taste of eternity today. Nhưng mà cũng đồng thời cho chúng ta có thể nếm biết một phần nào ở thiên đàng trong lúc còn ở trên. So you turn with me to Matthew chapter 1:23. Xin quý vị cùng xem với chúng tôi trong Matthew chương 1 câu 23. And it reads this. It says, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name name Emmanuel, which is translated God with us." Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. I love how how the God could have named Jesus any other name. Đức Chúa Trời có thể đặt bất cứ một cái tên nào khác cho Chúa Jesus. But he named Jesus Emmanuel. Nhưng mà ngài đặt cái tên là Emmanuel. The God with us. Với ý nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. God is with us. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. God is here on earth. Chúa Đức Chúa đến đến trần gian. God is here with His people. Và Chúa đến đây với dân sự của ngài. And I love that through through the, through the times when the Jewish people when they were going through oppression. Và khi mà người dân Do Thái mà họ trải qua những giây đoạn khó khăn trong Going through the dark times. Trải qua những giây phút tối tăm trong God named Jesus Emmanuel reminding the Jewish people reminding us that God is with us. Thì cái tên Emmanuel đã nhắc nhở cho dân Do Thái và cho chúng ta ngày nay rằng Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta. To show to comfort us. Để an ủi chúng ta. To remind us that there is a God in the midst of all this craziness that is going on in this world. Để nhắc nhở chúng ta rằng giữa tất cả những điều Hết sức là điên cuồng đang xảy ra trong thế gian này thì Chúa đang ở với chúng ta. And I wanted to tell this morning. Và tôi muốn nói với quý vị điều này. And to remind us, hey, hey, tell your neighbors, God is with us. Quý vị hãy nói với người bên cạnh của mình là Chúa đang ở cùng chúng ta. Go to your neighbors, say, God is with us. Nói với người bên cạnh là Chúa đang ở cùng chúng ta. And make it kind of personal and say, God is with you. Và nói là Chúa ở cùng với anh chị. God is with us. Chúa đang ở cùng chúng ta. And that is so comforting to under, to know. Và đó là một điều sẽ đem đến sự an ủi trong lòng chúng ta. And there's so many benefits knowing that God is with you. Và có rất nhiều những cái ơn phước cho chúng ta khi chúng ta đi. Everywhere that we go. Và chúng ta sẽ học God is there. Bất cứ nơi nào chúng ta đi, Chúa đều ở đó. In our workplace, God is there. Trong nơi chúng ta đang làm việc, Chúa cũng ở đó. In our household, God is there. Ở trong nhà của chúng ta, Chúa cũng ở cùng. As we're growing up through life, God is in, in every moment, in every step. Và mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta Chúa đều ở cùng. And the amazing thing is is in our darkest in our most in our problems in the midst of our trials in the midst of our lacking God is still there. Và ngay cả trong những giây phút tối tăm khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta Chúa cũng ở cùng với chúng ta trong giây phút đó. And even when we sin và ngay cả khi mà chúng ta phạm tội, even when we mess up, ngay cả khi mà chúng ta phạm lầm lỗi, even when we do something that we're not proud of, that we know that is wrong, khi mà chúng ta làm những điều mà chúng ta biết là mình đã làm sai rồi, we think that oh God is not there in that moment. Chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng là Chúa không có ở trong cái giây phút đó với mình. But God is there. Nhưng mà Chúa có mặt ở đó. In that very moment, ngay trong giây phút đó, you may not be proud of it. Chúng ta có thể không hãnh diện với cái điều đó. Mình là làm nhưng mà Chúa có mặt ở đó. God is everyone. He is with us. Và Chúa luôn luôn ở bên cạnh. In my first point, and when When you need help, God is with us. Thì đó cái điểm đầu tiên quý vị có thể theo dõi trong giảng bài. Khi chúng ta cần sự giúp đỡ, 
Hebrews chapter 13, 5 to 6. The author of Hebrews says this, Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, The Lord is my helper. I will not fear. What can, what can man do to me? Hebrews chương 13, câu 5, câu 6. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có. Vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn. Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì được tôi? So God is our helper. Thì đã Chúa là đứng giúp đỡ chúng ta. And he wants to help. Và Ngài muốn giúp chúng ta. He wants to help you. Ngài muốn giúp đỡ quý vị. And he he's with us. Ngài ở cạnh chúng ta. And he's telling us right there right here in this moment that I want to help you. Và ngay trong giây phút này Chúa cũng nói với mỗi chúng ta là ta muốn giúp con. He wants to help us in our midst when we are can't figure things out in our lives. Ngay cả trong những giây phút mà chúng ta bí lối chúng ta không biết làm sao. broken and messed up in our lives. Khi có những sự đổ vỡ những sự rối loạn. God wants to help. Chúa muốn giúp chúng ta. And he does not want you to fear. Mà Ngài không muốn chúng ta sợ hãi. Because he wants you to understand that he's with you. Bởi vì Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. He wants you to concept that God is with you all the time and he wants to help. Một khi mà chúng ta hiểu được rằng Chúa ở bên cạnh chúng ta luôn luôn và Ngài muốn giúp chúng ta. If we can understand that and really grasp in our hearts. Khi mà chúng ta hiểu rõ điều này ở trong lòng chúng ta. I will not the author says I will not fear. Thì như tác giả nói chúng ta sẽ nói là ta sẽ không sợ. you know that this mighty and amazing loving father, this mighty God bởi vì chúng ta biết là Đức Chúa Trời toàn năng này is with you đang ở bên cạnh chúng ta. And everything that you do, trong bất cứ điều gì chúng ta làm, Ngài ở cùng chúng ta. And he wants to help you. Và Ngài muốn giúp đỡ chúng ta. Rồi Esai chương 41 câu 10. It says fear not. Đừng sợ. For I am with you. Vì ta ở với con. Be not be uh, be not dismayed for I am your God and I will strengthen you. Listen to this. Yes and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ, phải. Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của ta mà nắm giữ con. Isaiah 43, 1-2, it said, But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, Fear not, I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you, have, when you pass through the waters, I will be with you and through the rivers they shall not overflow you when you walk through the fire you shall not be burned nor shall the flame scorch you. Và trong Esai chương 43 câu 1 và câu 2, bây giờ Đức Giê-hô-va phán hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên con, hỡi Israel, đấng đã tạo thành con, phán: Đừng sợ vì ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. There's no place for fear. Thì đã không có một cái chỗ nào cho sự sợ hãi cả. Khi mà chúng ta biết rằng you Chúa have to understand that when God is with you. Chúng ta phải hiểu rằng khi Chúa ở với chúng ta. He wants to help you and he wants to take care of you. Ngài muốn chăm sóc và giúp đỡ chúng ta. He wants to get you out of the the hole that you're in. Ngài muốn đem chúng ta ra khỏi cái hố sâu đó. A lot of times when we're surrounded with our problems. Nhiều khi thì chúng ta bị vây quanh bởi những nan đề. We're so so focused on our problems. Và chúng ta tập trung vào những nan đề đó. We're so focused on the darkness. Chúng ta chỉ chú ý vào những sự tối tăm khó khăn đó. We shift our eyes and our focus to God. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng mắt chúng ta nhìn vào Chúa. we understand that God is not far. Và chúng ta phải hiểu một điều là Đức Chúa Trời không phải là một đấng ở xa xôi God is near. Nhưng mà Chúa ở rất gần với chúng ta. Rất gần với chúng ta. In fact, it says that God is actually in you. Và Kinh Thánh còn cho chúng ta biết là Chúa ở trong chúng ta. And we should understand that. Và khi chúng ta hiểu đó, we 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 kind of we uh, we gravitate towards God. Thì chúng ta sẽ sẽ tự động chúng ta sẽ đến gần với Chúa. And we understand that this mighty God is taking care of me. Why should I fear? Và chúng ta ý thức một điều là nếu Đức Chúa Trời toàn năng ở với tôi thì tại sao tôi lại phải sợ? You know and you uh, you have the certainty that everything is going to be alright and that victory is ahead. Và chúng ta biết một cách chắc chắn rằng mọi sự sẽ ổn thỏa và chúng ta sẽ có sự đắc thắng. He says I will be with you. Bởi vì Chúa bảo là ta ở cùng con. He will be you when you're going through the fire. Cho dù con đi qua lửa, ta cũng ở cùng con. You, he will be you when chaos is around you. Ngay cả những sự rối loạn xảy ra xung quanh thì so Chúa cũng ta. Do not fear. Thì nó không cần phải sợ. I'm with you. A lot of times when we are going through life, có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, 
We forget that God is with us. Chúng ta quên đi là Chúa đang ở cùng chúng ta. We get so focused on trying to do it on our own power and our own will. Chúng ta toàn là tập trung à bây giờ mình phải tận dụng sức lực riêng của mình. That we had to take responsibility to figure it out. Rồi chúng ta phải nỗ lực để mà chúng ta tìm cái giải pháp cho mình. In this society we praise independence. Bởi vì trong cái xã hội ngày nay chúng ta đang sống thì người ta người ta chỉ chú trọng đến cái cái tinh thần gọi là tự lập. I got to do it on my own. À tôi sẽ tự mình làm giải quyết được. But nhưng mà But when we when we have that attitude, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái thái độ như vậy, you always do things on your own strength. Chúng ta cứ dựa vào sức riêng của mình để giải quyết mọi sự. With, with your own knowledge, và với sự hiểu biết riêng của mình, and, and it only can get you so far. Thì nó có thể nó chỉ giúp chúng ta được một phần nào mà thôi. And you start thôi. to look at your at your lacks and 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 what you don't have. Khi mà chúng ta nhìn vào một số những cái sự thiếu thốn hay những gì mình không có. And at your own shortcomings. Uh, nhìn vào những sự thiếu sót của mình. And I and you say to yourself and you look at the realities like I can only get so far. Rồi thì chúng ta nhìn vào trong cái thực tế chúng ta nói à mình có lẽ mình chỉ có thể làm được. That's when fear, thôi. anxiety and, and worry starts to creep in. Rồi thì lúc bây giờ những sự lo lắng, sợ hãi bắt đầu len vào trong lòng. Because you look at your own uh, limits. Bởi vì chúng ta nhìn vào cái sự hạn chế của chúng ta. But when you understand that God is with you. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ được rằng Chúa ở cùng với chúng ta. And He's walking with you in every way that you go. Ngài bước đi với chúng ta ở mọi nơi. We need to understand that. Chúng ta phải hiểu như vậy. And when you understand that when God is with you. Và khi chúng ta hiểu rằng Chúa ở cùng với chúng ta. There is no place for fear. Thì không có một cái chỗ nào cho sự sợ hãi ở There's no place because with God anything is possible. Bởi vì với Đức Chúa Trời thì mọi sự có thể làm được. With God, He, with, with, knowing, we knowing that God is with you. Khi mà chúng ta biết rằng Chúa ở cùng với chúng ta. You can do all things. Chúng ta có thể làm được mọi sự. That you, He will protect you. Và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. A lot of times we we choose not to depend on God. Và có nhiều khi thì chúng ta lại quyết định là chúng ta không có dựa vào Chúa. A lot of times we get so distracted again with our own problems and what we're going through life. Và có nhiều khi chúng ta quá chú trọng với cái nan đề của mình. But if you take a step back, nhưng mà nếu chúng ta lùi lại and take a different perspective and say God is actually with me in this moment. Và bắt đầu có một cái quan điểm, có một cái nhìn khác và nhận biết là Chúa đang ở cùng với mình trong cái hoàn cảnh này. Be dependent on God. Và hãy hãy nhớ nhờ cậy Chúa. And He'll guide you through your darkness. Thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái sự tối tăm đó. He'll guide you into this new season you may be walking to in 2023. Và ngài sẽ dẫn dắt chúng ta bước vào trong năm mới. There may be a many uncertainty that may be coming next week. Và có thể là có một số những cái điều bất an bất toàn nào đó nó xảy đến trong tuần sau. Many of us here we may have a lease being ending being ended. Có thể là a contract lease or có thể là một cái, một cái hợp đồng nào đó của chúng ta một công ăn việc làm nào đó của chúng ta sẽ chấm dứt trong tuần tới. for a lease for your apartment, whatever it is. Hoặc là cái việc mà chúng ta thuê 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 nhà trong tuần tới nó sẽ chấm dứt. Maybe in the next year, maybe your last year of of a deadline or the last year of of a contract that may be coming up. Hoặc là có một cái cái một cái hợp đồng mà nó sắp chấm dứt. But in, in those in the, in that moment in that season, thì trong cái thời điểm đó. God says, "I'm with you in that new season." Thì Chúa cũng cho chúng ta biết là ta ở cùng với con trong cái thời điểm đó. In Joshua chapter one verse nine. Và trong Joshua chương một câu chín. Joshua was the, the this man, this amazing man of Joshua was was entering into a new season. Thì ở đoạn cái thánh này lúc bây giờ thì Joshua đang bước vào một cái thời kỳ trong cuộc đời của mình. Moses, the the leader of Israel, has passed away. Bởi vì lúc bây giờ thì Moses là người lãnh đạo cho toàn dân Israel vừa mới qua đời. And God has chosen Joshua to step into this new role as a leader. And mới bảo là Joshua con sẽ người thay thế. And understand that Joshua in this time has so much expectation upon him. Và lúc bây giờ thì tất cả dân Israel đều đặt mọi sự trông mong nơi Joshua. In his mind, he feels like he needs to fill the shoes of Moses. Và Joshua nghĩ là làm sao mà mình có thể làm được giống như là Moses. And Joshua knows in this new leadership role, he has to guide the children of Israel into the Promised Land. Và ông biết là với mình mang một cái trách nhiệm là dẫn toàn dân Israel vào đất mới. Where there is giants, where he has to fight and defeat giants, where in the time of Moses they never had to do that. Mà ở trong cái thời điểm đó là phải làm sao để mà đánh thắng những người khổng lồ ở trong Canaan. But in this season, nhưng mà trong cái thời điểm này, in this new season, trong cái thời điểm mới này của Joshua, God is reminding Joshua of this very one thing. Thì Đức Chúa Trời nhắc nhở Joseph một điều này. Of all the things that's going through Joshua's mind. Và giữa tất cả những những ý tưởng trong đầu của Joseph. I love what God says here. Tôi rất là thích cái điều mà Chúa nói đây. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, or do not fear, or do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Chẳng phải ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. I love it when Josh, uh, God knows that what what is going through Joshua's mind. 
tôi rất là thích bởi vì tôi thấy là Đức Chúa Trời hiểu rõ những sự lo lắng trong lòng của He understand what Josh was feeling. Và Ngài hiểu rõ cái cảm xúc của Joshua lúc bây giờ. God could have just left this out and just tell Joshua do all this, this and this and that. Đức Chúa Trời cũng có thể là bất chấp những cái cảm xúc của Joseph và bảo là con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Go and do it, and, uh, you got it, right? Hãy đi, con con có thể làm được, cứ đi đi. But God says here. Nhưng mà điều mà Chúa phán với Moses đấy, fear. đừng có sợ hãi. Comforting Joshua. À, Đức Chúa Trời đang an ủi. Do not fear, I'm with you. Đừng có sợ hãi bởi vì ta ở cùng với con. And I believe that God is saying today. Và tôi tin rằng đây cũng là điều Chúa nói với mỗi chúng ta. Us, church, do not fear. Chúa nói với mỗi chúng ta là đừng sợ. I don't know what you're going through in this season. Tôi không biết là quý vị đang trải qua những điều gì. And I don't know what's coming for you in 2023. Và tôi cũng không biết là điều gì sẽ xảy đến trong You may have a lot of worry and fear and of things to come. Có thể là quý vị có những rất nhiều những sợ hãi, lo lắng về những điều sẽ xảy ra. Hoặc là giải quyết một số những món nợ nào đó. Some things in your marriages. Hay là trong hôn nhân có những sự khó khăn. Some things even in your health. Hoặc là ngay cả trong sức khỏe của mình nữa. But God is telling you. Nhưng mà Chúa nói với quý vị. Right now. Ngay bây giờ. Is I'm with you. Ta ở cùng con. Do not fear. Đừng sợ. Do not fear. Đừng sợ. I'm with you. Ta ở cùng con. And when 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 I when you understand that. Và khi mà quý vị hiểu điều đó. Depend on the Lord. Hãy nhờ cậy nơi Chúa. And you understand that this great and mighty God will guide you into the midst of your, all your darkness and all your confusion that you have. Thì quý vị biết là Đức Chúa Trời toàn năng sẽ ở cùng với quý vị và giúp quý vị vượt qua bất cứ những đan đề nào. He is with you and you can come to him anytime. Và quý vị có thể đến với Ngài bất cứ giây phút nào. Don't feel like your your mess ups and your your problems are too big for God. Đừng có nghĩ là ở cái nan đề của mình quá lớn chắc Chúa không giải quyết được. God is greater. Nhưng mà Đức Chúa Trời God lớn hơn bigger. cái nan đề đó. God knows what you need to do. Chúa biết quý vị cần phải làm. God knows the answer to your problems. Chúa biết cái giải pháp cho nan đề. God wants to bless you. Và Ngài bán muốn muốn ban phước cho quý vị. A lot of times we refuse God's help. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta lại không có không có chịu nhận cái sự giúp đỡ của Chúa. We forget that God wants to help us. Chúng ta quên mất mà rằng Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ. God is actually walking with us wherever we go. Thật ra là Chúa luôn luôn đi bên cạnh chúng ta. You may be going wherever left and right. Có thể là quý vị quẹo trái vào phải. Just looking forward. Tìm một cái gì đó. Doing on your own power. Uh, vào sức của mình. But that God is with you. Nhưng mà Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta. Wanting to be involved in your life. Và người, Ngài muốn giữ phần vào in every decision that you make. Trong tất cả những quyết định in của every chúng ta. doctor visit. Ngay cả khi chúng ta in đi every, bác sĩ. every moment when your time in, in, in your marriages with your wife or husband. Và bất cứ những giây phút nào trong every time nhân spent của with your children. Những giây phút quý vị ở every time when you're at work. Mỗi khi quý vị đi làm. God is with you. Chúa luôn luôn Say, ở hey, với quý vị. Let me help you. Chúa nói là ta muốn giúp con. You're looking at your problems. Con chỉ nhìn thấy nan đề của con mà thôi. I have the answers. Nhưng mà Chúa nói là à ta có giải pháp cho con. We're so focused. Nhưng mà chúng ta lại cứ nhìn vào nan đề của mình. We can do it our own power. Chúng ta nghĩ là mình có thể dùng sức riêng để giải quyết. Because of all the knowledge and the things that we've been taught growing up. Dựa vào tất cả những kiến thức, những gì học hỏi, kinh nghiệm của mình. But God is saying, I want to help you. Nhưng mà Chúa nói là ta muốn giúp con. What you're doing is wrong. Let me help you. Cách con làm sai rồi, ta muốn giúp con. We are so we're so focused on the world. Nhưng mà chúng ta lại quá chú ý vào những điều vật chất xảy ra xung quanh. Chúng ta quá chú ý vào những điều gì đang xảy ra. We have a great mighty God who is willing to help us, wanting to help us. Trong khi đó thì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng luôn luôn bên cạnh và luôn luôn muốn giúp chúng ta. But it's our decision to 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 let him help you. Nhưng mà cái quyết định là do chúng ta, chúng ta có để cho Ngài giúp hay không? In Matthew chapter 28, 18-20. Và chúng ta xem tiếp trong Matthew chương 28. Throughout the Bible, God tells His children, God tells us that He is with us. Ở trong suốt kinh thánh, chỗ nào chúng ta cũng thấy là ngài bảo với sinh sự của ngài là ta ở cùng con. And a perfect personification of that was Jesus. Và cái cái hành động, cái cái biểu tượng rất là rõ ràng nhất đó là chính là Chúa Jesus. Where God literally sent God Himself in the form of man to be with us. Tức là chính Đức Chúa Trời đã lấy thân xác của con người và đến và ngự giữa loài người. It says in Matthew chapter 123, it says, "Behold." ở trong Matthew chương một câu hai mươi ba. In the first verse that we talked about. là cái câu kinh thánh lúc đầu chúng ta đã đọc đó. Behold, này. The word behold means. cái chữ này tức là hãy hãy xem đó. In the dictionary, it says it says that to you to draw attention to an amazing and interesting event. tức là cái cái chữ này đó chữ chữ này tức là giúp cho chúng ta chú ý vào một cái điều gì đó đang xảy ra. He said, "Behold, này, pay attention to this. Hãy chú ý vào điều này. This son, Jesus, đây là con của His ta, name Jesus. will be Emmanuel. Tên sẽ là đặt đặt ta tên là Emmanuel. And his name is name. It's called God with us. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Pay attention to that. Hãy chú ý vào điều đó. So when God sent His son Jesus, thì đã khi mà Đức Chúa Trời sai con của ngài là Jesus. And when He was born, và khi Chúa Jesus được sinh ra, He is saying, "God, behold." 
thì uh, kinh thánh bảo là này pay attention that God is now with you hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta if you turn with me in Matthew chapter 28 to 18 to 20 và bây giờ chúng ta xem ở trong Matthew chương 28 câu 18 as we end the, 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 uh, as we near the end actually the end of Jesus' life here on earth đây chính là cái giai đoạn cuối cùng của Chúa Jesus ở trong I want us to này. listen to his last few words to his disciples chúng ta hãy nghe những lời cuối cùng của Chúa Jesus nói trong cuộc đời của Ngài trong lúc Ngài còn ở trần gian listen to this Matthew 28 to 18 to 20 And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Spirit teaching them to observe all things I have commanded you. So God, uh, Jesus lists all the things that, uh, the, that he wants us to do. Listen to this. And lo, everyone say lo. L-O, lo. <laughs> lo. <laughs> in the New King James Version, in English, it says, it says lo here. Uh, trong trong uh, tiếng Việt thì chúng ta dịch uh, là này có nghĩa là kêu cái gọi sự chú ý của chúng ta. In the, in, in, in the Greek which was uh, what, God, what Jesus was speaking in. Và trong tiếng uh, Greek, Greek, trong tiếng uh, Greek á, thì another uh, the meaning of lo was behold. Có nghĩa là hãy xem. You ever heard the phrase lo and behold? Uh, chúng ta uh, trong tiếng Anh thì hay có cái 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 chữ đó là cái câu đó là lo and behold. So remember that Jesus started when Jesus came God was saying behold pay attention to this. Thì có nghĩa là khi mà Chúa Giêsu đến thế gian đó thì Đức Chúa Trời kêu mọi người lại hãy chú ý hãy nhìn xem. Pay attention that God is with you. Hãy nhìn xem Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. And Jesus's last words before he was ascended to heaven. Và đây cũng là cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. It says lo and behold. Hãy nhìn xem và này. Listen to this. I'm with you always, even to the end of the age. Ta luôn ở với các con cho đến tận thế. God knew and wanted to knew that what we would be going through. Bởi vì Chúa biết chúng ta sẽ trải qua những điều gì trong cuộc đời. And God wanted us to be focused on this. Và Chúa muốn chúng ta tập trung vào điều này. Using the word lo and behold, pay attention. Và Chúa dùng cái chữ này để mà chúng ta chú ý vào. That I'm with you. Ta ở cùng con. I want you to know that I am with you. Ta muốn con biết rằng ta ở cùng If con. you're going through life, nếu mà con he knew that we'd be distracted sống. with all these things that God has called us to do. Chúa biết là chúng ta sẽ có những lúc chúng ta bị phân tâm với những điều chúng ta phải làm. He knew that we would be distracted with all the problems that we were facing. Uh, Chúa biết là chúng ta sẽ bị phân tâm bởi những nan đề chúng ta phải đối diện. He knew that the, 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 that the world would distract us. Chúa biết là thế gian cũng sẽ gây ra những sự phân tâm cho chúng ta. And the chaos and, the, and the, all the crazy things that happen to us, it would distract us. Rồi những sự rối loạn đang xảy ra xung quanh chúng ta sẽ khiến chúng ta bị phân tâm. Here in Matthew, Nhưng mà cái chữ cuối cùng mà Chúa Sư nói đây, behold, pay attention. hãy xem này, This is very important. đây là điều hết sức quan trọng. I am with you always ta ở cùng với các con luôn even to the end of age to the end of time forever i will be with you there is not a moment in life that you are alone không có một cái giây phút nào mà con cô đơn có nhiều người chúng ta cảm thấy mình cô đơn filled with people family and friends we still feel alone có nhiều khi trong phòng đầy người like no one understands us cảm thấy cô đơn but god said i am i understand it i'm with you nhưng mà Chúa nói rằng ta hiểu con ta ở cùng understand what you're going through i understand the pain that you're going through có ta biết điều gì đang xảy ra trong con the pain is happening in your health I am with you to comfort you to give you the answers to comfort you to, to, to bless you but let me in let me help you God is with you see Jesus comes to earth as Emmanuel as God with us and Jesus leaves with his last words saying I'm with you always I believe there is purpose of why God says his name is God is with us because he knows if we understand That when we when we understand when we walk with God and we invite God into our life and we know that God is with you. Bởi vì Chúa biết rằng khi mà chúng ta biết được cái điều này, biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta và ở trong đời sống chúng ta, thì điều đó sẽ đem đến sự an ủi cho chúng ta. We are confident He gives us strength. Và Ngài ban sức lực cho chúng ta. But we have to invite Him. Nhưng mà chúng ta phải mời Ngài. And welcome Him to help us. Mời Ngài để đến để giúp chúng ta. Partner with Him. Và cộng tác với chúng ta. In Mark chapter 10, 27, and I end with this. Và đây là câu kinh thánh cuối cùng uh, Phúc Âm Mát chương 10 câu 27. But Jesus looked at them and with men and said, with men it is possible, but with God, for with God all things are possible. Đức Chúa Jesus nhìn họ và phán, loài người không thể làm được việc này, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Anything is possible when God is with you. Khi mà Chúa ở cùng với chúng ta thì mọi sự đều có thể được. Jesus said it himself. Chính Chúa Jesus nói như vậy. Anything is possible when God is with you. Will that happen in your life? 
uh, điều đó có thể xảy đến trong đời sống quý vị không? Only if you choose to partner with him. Chỉ có khi nào mà quý vị cộng tác hợp tác với Chúa. Every day in our life God is reaching out to you. Mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta Chúa đều đến với chúng ta. Hãy để ta giúp con. Well, a lot of us in our life, a lot of times in our life, we refuse to take his hand. Nhưng mà có nhiều khi trong cuộc đời chúng ta, chúng ta lại khước từ không chịu nắm lấy tay Chúa. We may be hanging off a cliff right now. Có thể là chúng ta đang ở uh, ở uh, chúng ta sắp sửa rơi xuống một cái vực rồi. We're trying to lift up on our own strength. Chúng ta đang dùng sức của mình để bám lấy. And just like the movies, like there's a man or a hero comes and reaches out his hand like take my hand. Nhưng mà cũng giống như trong những cái phim mà chúng ta thấy đó có một người đến đưa tay xuống và bảo là hãy nắm lấy tay của tôi. And he has the power to lift us and rescue us. Và Chúa có quyền năng và sức mạnh để mà có thể nâng chúng ta lên. And get us up. Và cứu chúng ta. Well, a lot of times we're hanging on a cliff like no I can do it myself. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bám vào cái tảng đá đó mà chúng ta nghĩ là mình có thể dùng sức I can mình do it myself. Tôi có thể tự giải quyết được. And you think you're strong enough. Và quý vị nghĩ là mình mình có đủ sức. You mạnh. think you know enough. Quý vị nghĩ là mình đủ biết đủ rồi. But you're struggling. Nhưng mà quý vị đang gặp hanging khó khăn. on to dear life. Và cố gắng để mà sống sót. But God is saying, "Let me help you." Nhưng mà Chúa bảo rằng, "Hãy để ta giúp con." And it's only when we choose. Và chỉ có khi nào chúng ta quyết định to have God help us. Để cho phép Ngài giúp chúng ta. That's when all things are possible. Thì khi đó mọi sự sẽ có thể làm được. That's when we when we partner with God, all things are possible. Bởi vì khi chúng ta cộng tác với Chúa thì mọi sự đều có thể. I can do all things through Christ. Tôi có thể làm được mọi sự. All things through Christ. Nhờ đấng Christ. And then say, "I can do all things." Ở kinh thánh không nói là tôi có thể làm được mọi sự. Jesus wants to be involved in your life. Nhưng mà Chúa Jesus muốn được giữ phần vào trong đời sống chúng ta. Jesus is in you right now. Those who accept Jesus into the life Jesus is in you. Cho chúng ta biết là khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì Chúa ở cùng trong lòng chúng ta. Jesus resides in you. You are called the temple of God. Và thân thể chúng ta được gọi là đền thờ của Chúa. And He wants to partner with you. Và Chúa muốn cộng tác với chúng ta. And He wants to work through you. Và Chúa muốn làm việc qua chúng ta. A lot of times we We work only through our mind, will, and emotions. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ dựa vào cái sự khôn ngoan và sức lực riêng của chúng ta. Rather than letting the spirit of God thay vì để cho thánh linh của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua chúng ta. That's when all things are possible. Thì khi đó chúng ta mới có thể làm được mọi sự. That's when you experience the blessing. Thì khi đó chúng ta mới kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. That's when you experience the breakthrough. Đó khi đó chúng ta mới kinh nghiệm sự bứt phá. And that's when you start to reveal the answers that you need in your life. Và khi đó chúng ta mới thấy được cái những cái câu những cái giải pháp của Chúa cho đời sống chúng ta. God is with you. Chúa ở cùng với chúng ta. Go, Bất luận chúng so ta đi đâu. spending the Christmas today. Um, khi chúng ta dành thời giờ chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa hôm nay. 2022, và chúng ta uh, đang uh, còn vài ngày nữa là chúng ta chấm dứt năm and, 2022. And as we enter into this new year with new problems and new 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 challenges and new responsibilities. Và khi chúng ta bước vào năm mới với những thử thách thức với những điều với những cơ hội với những điều mới God understands there's fear and worry and anxiety and oppression all things and, and health problems that is going through us right now God understands Thì Chúa biết rõ tất cả những sự suy nghĩ trong lòng chúng ta những sự lo lắng sự bất an về tương lai Chúa hiểu rõ hết But God is saying to you right now Nhưng mà Chúa muốn nói với mỗi chúng ta ngay bây giờ And forever he will say to you Và Chúa sẽ tiếp tục nói như vậy mãi mãi với chúng ta rằng ta ở cùng con And most importantly he's saying I love you Và quan trọng hơn nữa là Chúa bảo rằng ta yêu thương con You are loved wherever you go Bất luận con đi đâu, ta cũng yêu thương con. Ngay cả trong những giây phút mà con gặp khó khăn nhiều nhất, God thành công nhất, ta luôn luôn ở cùng với con. God loves you the same. Và Chúa cũng yêu thương chúng ta như vậy. Yesterday, today, and forever. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời. Change that fact. Không một điều gì có thể biến đổi cái sự kiện đó. Will change the fact that God will, is always with you. He will never leave you or forsake you. Không có một điều gì có thể biến đổi cái sự kiện là Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta. But let's shift our focus on God. Hãy để chúng ta hãy hướng Let's về shift Chúa. Our focus on Jesus. Hãy hướng mắt chúng ta nhìn vào Chúa. And partner with Him in your life. Và cộng tác với Ngài. Involve them in your families. Và để Chúa giữ phần vào trong gia đình Even chúng ta. Even involve them in your, this day that we spend Christmas. Và ngay cả trong ngày hôm nay khi chúng ta kỷ niệm Giáng sinh của Chúa. in this new year coming up. Và trong năm mới sắp tới. And watch the impossible become possible. Và hãy để ý xem thấy được những điều những điều không thể loài người không thể làm được sẽ trở thành có thể được watch với Chúa. Watch all the answers that you need. Và hãy, hãy xem những cái câu trả lời mà chúng ta đang cần sẽ hiện ra, sẽ đến với chúng ta, sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Hãy có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa. Chúa ở cùng với chúng ta. Tại sao chúng ta lại không cộng tác với Đức, Đức Chúa Trời toàn năng, là đứng toàn năng và biết tất cả mọi sự ở khắp cả mọi nơi? Why not partner with him? Tại sao không cộng tác với so let's not ignore that fact or let's understand that. Thì đó chúng ta phải hiểu rõ điều này. And we had that advantage in our lives. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái lợi thế rất là lớn lao trong cuộc đời. Let's all stand. Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên. If we can have music or a piano player come up. As we talk about God
À, khi chúng ta nói về việc Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. And with all eyes closed and bowed, xin, no one looking around. Xin tất cả chúng ta cùng nhắm mắt lại và đừng có ai nhìn xung quanh. God is with you. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. God is with all of us. Chúa ở cùng với mỗi chúng ta. Everyone is where God is there. À, à, bất cứ nơi nào ở trên thế gian này, Chúa đều ở đó với chúng ta. God is there wherever you go. Bất luận chúng ta đi đâu, Ngài đều ở cùng với chúng ta. And God has led you to this moment today. Và Chúa đã đưa chúng ta đến cái giây phút này. And even if you did not believe in God. Và ngay cả nếu quý vị không có đặt lòng tin nơi Chúa, God is still with you. Chúa vẫn ở bên cạnh quý vị. And God has led you to this moment. Và Chúa đã đưa quý vị đến với giây phút này. Trying to convince you to come into this room. Và Chúa đã thuyết phục quý vị đến đây. This is my message. This is God's message to those. Và và đây chính là sứ điệp mà ngài muốn phán với quý vị. Never Jesus truly into their hearts. Nếu quý vị là những người mà chưa bao giờ mời Chúa ngự trị vào lòng của mình. God loves you. Chúa yêu thương quý vị. And I have a question for you church. Và tôi có một câu hỏi cho quý vị. And I have a question for you personally. À, câu hỏi cho mỗi người trong quý vị. Eternity is real. Heaven à, and hell is it's a real place. À, vĩnh cửu đó là à, đời sống vĩnh cửu đó là điều có thật rồi thiên đàng và hòa ngục cũng là điều có thật. Heaven is real and hell is a real place. À, thiên đàng là một nơi có thật và hòa ngục cũng là một nơi có thật. Mà chúng ta không ai trong chúng ta lại muốn xuống hòa ngục. It's a place of torment. Bởi vì đó là một nơi của sự trừng phạt. Forever torment. Trừng phạt đời đời. Where there is a lake of fire. Ở đó là hồ lửa đời đời. That is a place that you will be tormented with all these uh, with, with with the worst things you can th- think of. Và đó là một nơi mà có sự trừng phạt khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng được. Và những người vào trong đó sẽ bị trừng phạt đời đời. Bởi vì tội lỗi. We were deserving of hell. À, trước đây thì chúng ta đời sống tội lỗi của chúng ta chúng ta đáng phải We never meant to go to hell. Nhưng mà Chúa không có không phải là Chúa tạo chúng ta để mà xuống hòa ngục đâu. We have this problem of sin. Nhưng mà cái vấn đề đó là bởi vì tội lỗi. But as we celebrate Christmas, nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh và ý nghĩa thật sự của Giáng sinh, God provided the answer. Đó là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một giải pháp. He sent His one and only begotten Son. Đó là ngài ban con duy nhất của ngài là Chúa. To die on the cross for us. Đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta, để cứu chúng ta, để chúng ta không cần phải xuống hồng. So that we can have an opportunity to go to heaven. Để chúng ta có cơ hội để được lên thiên đàng. But it says that. He sent His one and only begotten Son, so that whoever believes in Jesus. Và lời của Chúa bảo rằng ngài ban con duy nhất của ngài để hầu cho hết ai tin Chúa Giêsu shall have eternal life. Thì sẽ có sự sống vĩnh cửu. Shall get to go to heaven. Sẽ được lên thiên đàng. So I ask you, church. I ask you uh, personally. Thế là tôi xin đặt câu hỏi cho mỗi người. No one looking around. Just thinking to yourself. Xin quý vị đừng có nhìn xung quanh. Hãy suy nghĩ cho chính mình. If you were to have your last breath today. Nếu quý vị Uh, có một cái hơi thở cuối cùng của vị quý vị trong ngày hôm nay. Moment, Nếu mà quý vị qua đời ngay trong giây phút, where do you think you will be spending eternity? Thì quý vị nghĩ là cái 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 phần uh, vĩnh cái cuộc đời vĩnh hằng mình sẽ về đâu mình sẽ ở đâu? If you look back at your life, nếu quý vị nhìn lại trong cuộc đời của mình, in the Bible, the, which is the truth of God, và kinh thánh chính là lẽ thật của Chúa. Nowhere it says that doing good things, doing charitable works, being a good person says that it, It, that's the requirement to go to heaven. Không có một nơi nào trong kinh thánh mà nói rằng nếu một người mà sống làm những điều những điều lành những điều tốt thì sẽ được lên thiên đàng. You could be the nicest person in the world, that still does not get you to heaven. Cho dù quý vị là một người tốt lành nhất ở trên thế gian này nữa đó thì vẫn không đủ để được lên thiên đàng. God says that Jesus says that I am the way, the truth, and the life. Bởi vì chính Chúa Giêsu bảo rằng ta là đường đi lẽ thật và sự No one goes to the Father, no one goes to heaven except through me. Không một người nào có thể đến với Đức Chúa Cha, không một người nào có thể lên thế đàng mà không có nhờ. So I ask you today. Thì đã tôi đặt câu hỏi cho quý vị. Do you believe in Jesus? Quý vị có đặt lòng có tin Chúa Giêsu hay không? Well, if you never believed in Jesus, do you know about Jesus? Có thể là quý vị đã đã từng nghe nói về Chúa Giêsu. Jesus is the answer to you, eternity. Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho quý vị. Believing in Jesus. Hãy đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. So I want to be an invitation to you. Thì đã tôi có một lời mời cho quý vị. If you never made Jesus, invited Jesus into your life. Nếu quý vị chưa bao giờ mời Chúa Giêsu làm Chúa của mình. If you never believed that Jesus died on the cross for your sins. Nếu quý vị chưa bao giờ đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu rằng Ngài đã hy sinh để chuộc tội cho quý vị. I want to invite you. Thì tôi xin mời quý vị. To invite Jesus into your life. Hãy mời Chúa Giêsu vào trong đời sống. God is with you in this moment right now. Và Chúa đang ở cùng với quý vị. Ngày on this Christmas day when you could have been spending with family and friends trong ngày lễ giáng sinh mà lẽ ra quý vị có thể ở nhà với gia đình hay là đang mở quà ở gia đình 
But Jesus brought you here Nhưng for the true gift. Chúa đã đem quý vị đến đây để ngài ban một món quà lớn nhất, just, which is salvation. Món quà lớn nhất cho quý vị đó là sự cứu chuộc. Jesus wants to give you that gift. Và Chúa muốn ban cho quý vị món quà đó. And it's up to you if you want to receive it. Và tùy theo quý vị có muốn chấp nhận hay không. So with our eyes closed, no one looking around. Thì đã xin tất cả chúng ta. With the raising of your hands. Và quý vị chỉ cần đưa tay lên. God is with you. He wants to rescue you. Chúa muốn cứu quý vị. We were destined to hell. Lẽ ra thì chúng ta phải. If you are If you never believe in Jesus, you are you are the bad news is, is that you are destined to hell. Và cái cái tin xấu cho cả thế gian đó là nếu mà không đặt lòng tin nơi Chúa Jesus thì sẽ phải xuống hòa ngục. But the good news is, nhưng mà tin mừng đó là that Jesus provided the way to go to heaven. Chúa Jesus đã mở ra một con đường để chúng ta có thể lên thiên đàng để cứu chuộc. So if you invite Jesus this morning, thì đã nếu sau này quý vị mời Chúa Jesus làm đấng cứu chuộc cho mình. If you in your heart, và quý vị tin trong lòng rằng Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá. And that he died on the cross. Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá. And that he died on the cross. Và nếu quý vị mời Chúa làm Chúa cuộc đời của mình, destiny, thì thì thiên mệnh cuộc đời của quý vị sẽ được biến đổi. Your eternal destiny into heaven. Và quý vị uh, sẽ được lên thiên đàng. So with no one looking around. Thì đã đừng có ai nhìn xung quanh. And the great thing is, và cái điều quan trọng, this is a gift from God. Là đây là món quà từ Chúa. Quý vị không cần phải nỗ lực để mà đạt được. Không cần phải cố gắng để mà đạt được. Nhưng mà quý vị cần phải tiếp nhận bằng đức tin. Prayer, with belief, và với một lời cầu nguyện bằng đức really tin. In your heart, và quý vị thật sự tin trong lòng. Thì quý vị sẽ tiếp nhận so no sự cứu chuộc này. Life, nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Jesus lần đầu tiên trong cuộc đời hoặc là tái sinh để sống với Chúa Chúa. Hoặc là quý vị muốn biết một cách chắc chắn rằng mình Some sẽ được cứu chuộc. Maybe confused or maybe don't know you're walking left and right you don't you're not really too sure. Let's confirm it to this morning. Hoặc là nếu mà quý vị uh, um, không có nghĩa là trong cuộc đời của mình có những lúc thế này lúc thế kia và quý vị không có biết chắc so chắn. So that is you this morning go ahead and lift your hand on the count of three. Đây là giây phút để quý vị biết chắc chắn. Let's change our destiny this morning. Hãy hãy xác định một lần cuối cùng để three, mà one. Tôi sẽ đếm từ 1, 2, 3 Go ahead and raise that hand No one looking around This is between you and God Đây I see those hands Lift them high so I can see them This is a God moment God is with us in this decision Thank you I see those hands No one looking around No one looking around, no around. This is between you and God Praise God I'm still waiting for some more people Anybody else? Raise your hand This is a monumental, miraculous moment Will you change your eternal future? Thank you Lord Thank you Lord Anybody else? Keep those hands raised I thank you Praise God for those hands raised I see those hands Keep those hands raised Keep those hands raised Anybody else? Anybody else want to recommit their lives to the Lord? Anybody wants to make certain of their destiny, uh, of their of their eternal destiny? Go ahead and raise your hand. Còn ai khác muốn biết chắc là mình sẽ được lên thiên đàng hay không? Praise God. Đưa tay lên. Just a few more moments. Tôi chờ, tôi chờ thêm một vài. And again, I ask you, if you were to die in this moment, where would you go? Nếu một quý vị qua đời trong giây phút này, quý vị sẽ đi về đâu? And with just a simple prayer and belief. Và quý vị chỉ cần một lời cầu nguyện và với đức tin. You will know the answer for sure. Quý vị sẽ biết chắc câu trả lời. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep those hands raised. Cảm ơn Chúa về Praise những bàn God. tay đã đưa tay lên. Praise God. Cảm ơn Chúa. With all those hands raised, you can repeat uh, if you would like to repeat this prayer after me. Xin uh, xin lặp lại cái lời cầu nguyện này. This is a simple prayer of salvation. Đây là lời cầu nguyện để tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa. This is and then everyone else in the church can join with me as well. Và mọi người cũng có thể lặp lại với tôi. To support uh, our brothers and sisters. Để im trợ cho tinh thần cho những anh chị. If you repeat after me, church. Xin lặp lại theo tôi. And if you repeat after this, this prayer and you believe in your heart. Và khi quý vị lặp lại lời cầu nguyện này và tin ở trong lòng. The Bible promises that you will be saved. Thì lời hứa của Chúa đó là anh chị em sẽ được cứu. You will be saved. Được cứu. With all eyes closed, just repeat after me. Xin quý vị nhắm mắt và lặp lại theo tôi. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. For, for dying on the cross. Vì ngài đã chết trên thập tự giá. I confess that I am a sinner. Con nhìn nhận rằng con là một tội nhân. And I believe my heart. Và con tin trong lòng rằng. That you died on the cross. Chúa đã chịu chết trên thập tự giá. And took upon my sin. Để gánh lấy tội lỗi của con. Upon that cross. Trên thập tự giá đó. And I believe that you died. Và con tin rằng ngài đã chịu chết. And that you rose again. Và ngài đã sống lại. After three days. Sau ba ngày. From here on out. Từ nay trở đi. I confess. Con công nhận. And I believe that you are Lord of my life. Rằng ngài là Chúa của đời sống From con. here on out, I will follow you. Từ nay trở đi, con sẽ theo ngài. I will, make, uh, I will follow in your steps. Con sẽ bước đi theo ngài. Thank you, Lord, for my salvation. Cảm ơn Chúa cứu chuộc con. Thank you, Lord, for saving me. Cảm ơn Chúa cứu chuộc con. In Jesus' mighty name. Trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 If you accept that prayer, if you believe it, you are saved. Praise God. Amen. Khi quý vị cầu nguyện điều đó, thì quý vị đã được cứu chuộc. Cảm ơn Chúa. Praise God. If you have raised your hand and you said that prayer, 
và nếu quý vị đã đưa tay lên và đã cầu nguyện như vậy confused what's going on and i know it can be confusing có thể là quý vị chưa hiểu rõ but we want to guide you into this new life with jesus nhưng mà chúng tôi sẽ sẵn sàng để hướng dẫn quý vị vào trong đời sống mới theo Chúa so if you said to jesus for the first time this morning go ahead or you we committed your life to jesus go ahead and talk to me and pastor you and pastor trisha if you're vietnamese or my wife Regina, or Pastor Grace and Pastor Regina um, and myself to guide you in what's next. Nếu quý vị là người đã đưa tay lên và tiếp nhận Chúa và nếu quý vị cần được hướng dẫn thì xin liên lạc với chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt. Praise God. Cảm ơn Praise Chúa. God is Amen. with you. Hallelujah.